আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুকে লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলা আমার ডাক্তার অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমি ডাক্তার নাইমা আছে আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটো সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো গরমের নাক কান গলার সমস্যা নিয়ে আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডাক্তার শেখ নুরুল ফাতাহ রুমি স্যার তিনি প্রফেসর হিসাবে কর্মরত আছেন নাক কান গলা বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল ঢাকাতে দর্শক আমাদের আজকের এই বিষয়টি নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাদেরকে সরাসরি জানাতে পারবেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি যেটি এখন ফেসবুকে লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে কমেন্টে গিয়ে আপনার আপনাদের নাম এবং বয়স উল্লেখ করে আপনাদের কি সমস্যা হচ্ছে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারবেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে বিশেষ করে বৃষ্টি হয়েছে আবহাওয়া এই স্যাঁত স্যাঁতে পরিবেশ থেকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কানে একটা কমন প্রবলেম হচ্ছে যেটাকে আমরা বাংলায় বলছি ছত্রাক বা ফাঙ্গাস ইনফেকশন ইংলিশে বলছি অটোমাইকোসিস আমাদের যে কান রয়েছে আমরা কানের আমাদের বহিকর্ণ আছে অন্তকর্ণ রয়েছে মাঝখানে মধ্যকর্ণ রয়েছে তো মূলত যেটা যদি আমি যদি এখানে কানে ভেবে হাত দিই তাহলে এটা আমাদের বহিকর্ণ এই ভিতরে ক্যানেল একটা আছে এই ক্যানেলের ভিতরে আমাদের অনেকেরই কিন্তু সাধারণভাবে ময়লা তৈরি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি ওয়াক্স বা খইল খইল বা ওয়াক্স এটা আমাদের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এখন মাঝে মাঝে যদি এই কানটা ভেজা ছ্যাঁতে থাকে অনেকেরই দেখা যায় সেখানে ফাঙ্গাসের ইনফেকশন গ্রো করে ফাঙ্গাস ডেভেলপ করছে এটাকে আমরা বাংলায় বলছি ফাঙ্গাস মানে ছত্রাক হম তো এটা যদি ফাঙ্গাস কানের মধ্যে চলে আসে আমরা বলি যে অটোমাইকোসিস সেই জন্য এই অটোমাইকোসিস এর কোন একজন মানুষ কি কমপ্লেন করবে বা একটা বাচ্চা কি কমপ্লেন করবে ছোট বাবু সে তো অত বলতে পারে না সে শুধু অবচেতন মানে শুধু সে তার আঙ্গুল দিয়ে কানটা চুলকাতে চাবে যদি কোনো মা খেয়াল করে যে তার বাবু বারবার কান চুলকাতে চাচ্ছে বেশি বেশি করে তাহলে চিন্তা করতে হবে তার হয়তো বা ফাঙ্গাস ইনফেকশন হচ্ছে আর যারা বড় মানুষ তারা তো বুঝেই তারা তো কান শুধু চুলকায় তারা অনেক সময় আঙ্গুল দিয়ে খোঁচায় অনেকে বদ্ধ পুষ হিসাবে কটন বার্ড ইউজ করছে পেন্সিল কলম যা খুশি ইভেন চশমার ইয়ে দেও হ্যান্ডেল দেও খোঁচায় যা হোক আমি সবাইকে মানা করছি এইভাবে চুলকানো ঠিক না মেন কমপ্লেন হচ্ছে কানে চুলকাবে আর একটু ভেজা ভেজা থাকতে পারে কিছু কিছু কালো কালো আসতে পারে ঠান্ডা পানি ঢক ঢক করে খাচ্ছে দুই গ্লাস তিন গ্লাস প্রচুর পানি চিল ওয়াটার স্বাভাবিক ভাবে গলা তার বসে যেতে পারছে গলার প্রবলেম হতে পারে প্লাস এই যে বাইরে ঘোরাঘুরি করছে রোদে ঘেমে যাচ্ছে ঘাম ঘামটা বসে যাচ্ছে এই ঘাম বসে যাওয়া থেকে ঠান্ডা লাগছে বুকে গলায় ঠান্ডা পানি খাচ্ছে ঠান্ডা আইসক্রিম খাচ্ছে এখান থেকে তার ভেরি কমন ফ্যারিনজাইটিস টনসিলাইটিস এর ইনফেকশন বা প্রদাহ হচ্ছে তা আমরা তো ওইটা বলি এখন এত গরমে একটু ঠান্ডা পানিতে না খেলে বাঁচি না আমরা হয়তো সামান্য খাবো কিন্তু তাই বলে আমরা একদম চিল্ড ওয়াটার খুব ঠান্ডা পানি খাবো না আর কি তো এটা আমরা আর কি খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা ঠান্ডা পানি কম খাবো আর যখনই বাসায় ফিরবো ঘাম থেকে এসে তাড়াতাড়ি করে আমরা ঘামটা মুছে ফেলবো আর স্পেশালি ঘাম থেকে ফিরে সবাই আমরা গোসল করি অনেকে আর গোসলে ঢুকলে দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলে বা মেয়েরা এক ঘন্টা কাটাচ্ছে দুই ঘন্টা কাটাচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক না প্লাস গোসল করে যখন সে বাসায় বাইরে বের হবে তখন তাকে চুল বিশেষ করে যেমন তোমার চুল যেমন সুন্দর চুল এটাকে ভালো করে মুছতে হবে কারণ যদি চুলটা ভেজা ভেজা রয়ে যায় এখন কি করবে বা কোনটা করলে বাচ্চা সুস্থ থাকবে এটা যদি আমাদের মারের উদ্দেশ্যে একটু বলতে আসলে আপনার বাচ্চা স্কুলে যাবে হই চই লাফালাফি করবে খেলার ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সেই জন্য বাবুকে আপনাকে বলতে হবে যে সোনামুনি তুমি 
তোমাকে আমি রুমাল দিয়ে দিচ্ছি ছোট টাওয়াল টেপিক দিয়ে দিচ্ছি তুমি চেষ্টা করবে যে যখনই তুমি ঘেমে যাচ্ছ বাবা একটু পরপর গলার ঘামটা মুছে ফেলবে ঘাম যেন তুমি মুছে ফেলো ঘাম বসতে দিও না এটাই তুমি চেষ্টা করো বাবু আর বাসায় আসলে দ্রুত ভাবে শার্ট বা ড্রেসটা খুলে সুন্দর করে টাওয়াল দিয়ে গামছা দিয়ে গাটা মুছে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে তুমি বাসায় থাকবে তোমার ঘামটা বসে না যায় বসে না যায় হ্যাঁ বলেছেন <laughs> এখন আমি কিন্তু জানি না আপনার বাচ্চার অ্যাকচুয়ালি মুখের ভিতরে টনসিলের কীরকম এই মুহূর্তে কীরকম কন্ডিশন সেই জন্য হুট করে কমন করাটাও বিপদ তবে আমি আপনাকে বলবো টনসিল মনে রাখতে হবে আমাদের সবার রয়েছে একটা লিম্ফয়েড টিস্যু যার কাজ হচ্ছে আমাদের বডিতে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে কিন্তু যখন এই টনসিলটা নিজেই বারবার আক্রান্ত হয়ে যায় তখন তার নিজের কার্যক্ষমতাটা কমে যায় তখন আমরা এটাকে আমরা ওষুধ দিয়ে দিয়ে চিকিৎসা করি মাঝে মাঝে সব সময় না মাঝে মাঝে আমরা অপারেশন করি এবং মনে রাখতে হবে যে এখনই যদি অপারেশন নাও করেন আমি মনে করছি যে কোনো একটা ভয়ানক কোনো ক্ষতি হবে আমার মনে হচ্ছে না সুতরাং আপনি ধীরে সুস্থে চিন্তা করেন ভালো মতো একটু বাচ্চাকে ঠান্ডা পানি থেকে দূরে রাখেন প্রয়োজনে একটা অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়ান গরম পানি দিয়ে গলা গড়গড়া করাবেন তাহলে হয়তো আপনি এই মুহূর্তে অপারেশন থেকে বেঁচে যেতে পারেন দর্শক আপনাদের সকল উদ্দেশ্যে আমি আবার বলছি যে আমরা আজকে কথা বলছি গরমে নাকান গলার সমস্যা নিয়ে আপনাদের কারো যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা অবশ্যই আপনাদের বয়সটি উল্লেখ করে আমাদের প্রশ্ন করুন এবং আপনাদের সমস্যাগুলো জানান আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্তর জানাতে এরপর আমাদেরকে লিখেছেন ফয়সাল আলম তিনি জানতে চেয়েছেন যে তার অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস আছে এর চিকিৎসা কি ফয়সাল আলম ধন্যবাদ অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ এর এক্স্যাক্ট কজ আর নন কিছু কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে সাধারণত অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসটা মহিলাদের বেশি হয় আপনি পুরুষ আপনার বয়স হয়তো আমি জানি না সম্ভবত ইয়াং বয়সই হবে তো অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিসের ক্ষেত্রে আসলে খুব কার্যকর ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট কিন্তু কম এখানে মূলত কি হচ্ছে আপনার অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস অসুখটা মানে আপনার নাকের ভিতরে অ্যাট্রফি অ্যাট্রফি মানে শুকিয়ে যাওয়া আমাদের নাকের ভিতরে যে মিউকাস বেনব্রেইন বা ঝিল্লি রয়েছে সেগুলো শুকিয়ে যায় নর্মালি যে একটা ভেজা ভেজা থাকে সেটা শুকিয়ে যাচ্ছে আপনার নাকটা ওখানে ভিতরে ভিতরে নাকের ভিতরে দুই পাশে শক্ত ময়লা জমা হচ্ছে ক্রাস্ট বলা হচ্ছে এগুলো জমে যাচ্ছে এগুলো পরিষ্কার করতে পারছেন না শক্ত হচ্ছে এসব জমে যাওয়াতে আপনি কিন্তু নিজে ফুলের গন্ধ বা পারফিউম গন্ধটা আপনি কম পাচ্ছেন আপনার হাইপোসমিয়া বা অ্যানোসমিয়া হচ্ছে অর্থাৎ ঘ্রাণ কম পাচ্ছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এটাই যে ওই যে আপনার ময়লাগুলো শক্ত শক্ত হয়ে আছে সেখানে কিন্তু অন্য কিছু অনুজীব বা ব্যাকটেরিয়া কিছু গ্রো করছে ওরা গ্রো করে ওখানে আপনাকে ওরা কিছু মানে টক্সিন এনজাইমস লিভারেট করছে ফলে আপনার নাকে কিন্তু বাজে গন্ধ তৈরি হচ্ছে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার নাকে এত বাজে গন্ধ যে যদি আপনার নাকের কাছে কেউ চলে আসে কথা বলতে আসে বা একটু কিছু আসে সে কিন্তু বাজে গন্ধ পাবে আপনার নাকে বাট আপনি কিন্তু সেই গন্ধটা পাচ্ছেন না মানে আপনি কিন্তু কোনো গন্ধ পাচ্ছেন না আপনার সমস্যা হচ্ছে নাক বন্ধ নাকটা কেমন আঠা আঠা হয়ে আছে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হ্যাঁ হাঁচি দিতে হচ্ছে এরকম হচ্ছে এটা চিকিৎসা কি চিকিৎসা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য ন্যাচারাল হাইজিন অর্থাৎ নাকের যে স্বাস্থ্য মেনটেন করতে আপনাকে নিয়মিতভাবে যদি আপনি মুসলিম হন নিশ্চয়ই আপনি উজু করেন উজু করার সময় নাকে পানি দিতে হয় আপনাকে আপনি করবেন কি সুন্দর গরম পানি লবণ মেশানো গরম পানি হালকা লবণ মেশানো এইটা দিয়ে আপনি নাকে ভি নিয়ে নাকে ভিতরে টেনে টেনে নাক পরিষ্কার করবেন প্রয়োজনে আপনি সিরিঞ্জ দিয়ে নাকের মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে একটা আপনি গরম লবণ পানি তুলবেন সুইটা খুলে রেখে নাকে আপনি ভেবে ফ্লাশ করে দিবেন এদিক দিয়ে নাকে ঢোকাবেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ আপনাকে ইরিগেশন করতে হবে ওয়ার্ম স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে ইরিগেশন করতে হবে এটা এক নম্বর দুই নম্বর আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে আপনি কিন্তু হুট করে এইসব ক্ষেত্রে নাকে ড্রপ দিবেন না অ্যান্টিস্টামিন খাবেন না নাকটা আরও শুকিয়ে যাবে আর আমরা মাঝে মাঝে এখানে কখনো কখনো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট গ্লুকোজ ইন গ্লিসারিন একটা একটা ওষুধ আমরা ব্যবহার করি 
বৃদ্ধিকে নাকি দিতে পারি আমরা তিন বেলা করে আর ময়লাটা একটু নরম হলে ময়লাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে পাতাসটা চলাচল চলবে আর খুব রেয়ারলি আমরা একটা অপারেশনে যাই ইয়াং অপারেশন কম আমি যা মনে হচ্ছে আপনার হয়তো যেখানে নাকের যে মিউকাস মেমেন বা ঝিল্লি আছে ভিতরে এখানে যদি কোনো কিছু এসে স্পর্শ করে একটা ধুলোবালি একটা পরা গ্রেনু ডাস্ট কোনো একটা কেমিক্যালের একটা গন্ধ আসলো তাহলে কিন্তু সেখানে একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয় যখন অ্যালার্জিক রিয়াকশন হবে তখন নাকে প্রচুর পানি হবে হাঁচি হবে নাকটা বন্ধ বন্ধ হবে তো অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যেই জিনিসটা আমার নাকের মধ্যে গেলে আমার অ্যালার্জি প্রবলেম তৈরি হচ্ছে হাঁচি শুরু হচ্ছে আই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্যাট অ্যালার্জেন ওটাকে আমরা বলছি অ্যালার্জেন তাহলে আপনি খেয়াল রাখবেন যেন ধুলো বলে আপনার নাকে খুব কম আসে পরা গ্রেনু বে ধরনের কিছু কম সুতরাং সুতরাং প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট আপনাকে যখনই ধুলো বলে অ্যাভয়েড করতে হবে আর যদি যদি আসলে হাঁচি হচ্ছে ইন দ্যাট কেস আপনি একটা মনে করেন যে অ্যালার্জির ওষুধ মন্টিলুকাস গ্রুপে একটা ওষুধ খেতে পারি আমরা দিনে একটা করে বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নাকের চিকিৎসা এক্স্যাক্টলি এরপর আমাদেরকে মমতা হিনা খান লিখেছেন যে তার বয়স ২৯ বছর গরমে ওনার নাক অল টাইম অফ থাকে এবং সেটা শুধু আগে হতো শীতকালে কিন্তু এখন সেটা গরমেও শুরু হয়েছে এখন উনি কি করবেন উনি ডাক্তার দেখিয়েছেন এমনকি উনি নাকের অপারেশনও করিয়েছে তবু ওনার এই নাক বন্ধ হওয়াটা কমছে না ধন্যবাদ মমতা হিনা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি জানি নাকের যে নর্মাল যে ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে নাকের মধ্যে মাঝখানে একটা পর্দা রয়েছে আমরা বলি ন্যাজাল সেপটাম নাকের পর্দা সেপটাম রয়েছে দুই পাশে একটু মাংস ফোলা রয়েছে টার্বিনেট এখন এখানে আমাদের ভিতরে ওই ঝিল্লির মধ্যে নাকের যে ঝিল্লি বা মিউকাস মেমেন তার নিচে কিন্তু প্রচুর ব্লাড সাপ্লাই হয় তো ব্লাড সাপ্লাই রক্ত যে প্রবাহ হয় রক্ত প্রবাহ কিছু প্যাটার্ন রয়েছে এই প্যাটার্নের কারণে সাধারণত দেখা যায় যে একদিকে একটা সময় অটোমেটিক বেশি ব্লাড ফ্লো হচ্ছে বেশি ব্লাড ফ্লো হলে ওই নাকের মিউকাস মেমেনগুলো একটু ফুলে ফুলে যায় ওই নাকটা একটু ব্লক ব্লক থাকে যখন এই ডান দিক দিয়ে ফ্লো বেশি হচ্ছে ব্লাড তখন অটোমেটিক ন্যাচারালি তখন বাম সাইড দিয়ে একটু ফ্লো কম হয় সেই জন্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমার ডান দিক দিয়ে বাতাস যাচ্ছে ভালো বাম দিকে কম যাচ্ছে আমরা কিন্তু এটা অনেক সময় অনুভব করতেই পাই না আমরা কিন্তু বুঝতে আমাদের মনের অজান্তেই হচ্ছে যেমন এই যে এই যে আমি বসে আছি আমি আর ও বসে কথা বলছি আপনি আমার কথা শুনছেন আপনার কিন্তু হৃদয় বা হার্ট বিট হচ্ছে নিয়মিত আপনার হার্ট বিট হচ্ছে আমরা টেরও পাচ্ছি না যদি আপনার হার্ট বিট অনুভূত হয় বেশি আপনার কাছে তখন আমরা বলি এটা কিন্তু প্যালপিটেশন সেটা একটু সমস্যা হতে পারে তেমনি আমার নাকের ভিতরে একদিকে বাতাস ফ্লো বেশি হবে একদিকে কম হবে আবার চেঞ্জ হয়ে রাইটে বেশি লেফটে বেশি এটা হচ্ছে ন্যাজাল সাইকেল আমরা টেরও পাই না মাঝে মাঝে অ্যালার্জির সমস্যা হলে রাইনাইটিস হলে নাকে সর্দি হলে অনেক সময় তখন আমরা এটা পোকোট আকার ধারণ করে বুঝতে পারি আর আপনার যে অপারেশন হয়েছে বলেছেন নাকের হাড্ডির অপারেশন হয়েছে ভালো ফলাফল হয়নি হয়তো বা আপনার অপারেশনটা জরুরি ছিল না বা হয়তো জানি না কি হয়েছে দেখতে হবে এটা দেখে আমরা কমেন্ট করতে পারবো থ্যাংক ইউ তিনি বলেছেন যে তার কানের ভিতর একবার ঘুমানোর সময় তেলা পোকা ঢুকেছিল এবং সেই তেলা পোকাটা বের করে আনা হয়েছিল কিছুদিনের পরেই তারপর তিনি ঢাকাতে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন ঢাকাতে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরও দেখা গিয়েছে তার মাথা ব্যথা এবং কান ব্যথাটা প্রচন্ড আকার ধারণ করছে এখনো মাঝে মাঝে এবং তারপরে উনি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়াও গিয়েছে ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে উনি ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন তারপরে ওনার এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না এখন উনি কিভাবে ওনার এই মাথা ব্যথা এবং কান ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন থ্যাংক ইউ পলাশ জি স্যার পলাশ পলাশ ফ্রম সিলেট এখন পলাশ ওই তেলপোকা কানে ঢুকেছে আমরা এটা মাঝে মাঝে পাই মানে অনেক সময় আমরা অনেক সময় আমরা মাটিতে শুয়ে থাকি একটু ঘুমাই বা একটু রেস্ট নিচ্ছি বা কোনো কারণে তেলপোকা উড়ে আসে তেলপোকা বড়গুলো আছে ছোটগুলো আছে আমার আমরা যেটা ফিল করেছি যখন তেলপোকা ঢুকে ও মাথা দিয়ে তো ভিতরের দিকে ঢুকে কানের ও আরও একটা ব্লাইন্ড ক্যাভিটির মধ্যে সে 
দ্রুত ভিতরের দিকে ঢুকতে চায় যদি কানের বহিকর্ণ থেকে সে ভিতরের দিকে যায় সেখানে আছে মধ্য কর্ণ এটার মাঝখানে টিমপ্যানিক মেম্বেন কানের পর্দায় এখন ও ঢোকন ওখানে গিয়ে সে বাধাগ্রস্ত হয়েছে টিমপ্যানিক মেম্বেনে নিশ্চয়ই তেল পোকাটা লাফালাফি করেছে চেষ্টা করেছে নড়াচড়া করতে বা অস্থিরতা ছিল যার জন্য আপনার টিমপ্যানিক মেম্বেনে হয়তো বা আঘাত লেগেছে এখন প্লাস যখন আপনাকে এই যে তেল পোকাটা কানের ভেতর থেকে বের করেছে বের করার সময় যিনি বের করেছেন বা যারা বের করেছেন তারা কি পদ্ধতিতে বের করেছে তো বের করার সময় যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টের আঘাতে পর্দার কোনো ফুটা হয়ে গেল কিনা ক্ষতি হলো কিনা বা আপনার ইনস্ট্রুমেন্টের আঘাতে এক্সটার্নাল ক্যানেলের ভিতরে কোনো 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 রকম ইঞ্জুরি হলো কিনা যার ফলে পরবর্তীতে আপনার হয়তো বা কোনো কানের সমস্যা তৈরি হচ্ছে মেবি পারফরেশন হয়ে মেডিলিয়ার ইনফেকশন হচ্ছে তা আসলে কি আর মাথা ব্যথাটা যেটা বলছেন সাধারণত কানের পাকা থেকে মাথা ব্যথা কম হয় খুব খুব লেস খুব লেস আনলেস ইট ইস ভেরি সিভিয়ার মেডিলিয়ার ইনফেকশন এখন আপনাকে দেখতে হবে আপনার নাকের কোনো সমস্যা আছে কিনা রাইনো সাইনোসাইটিস সেখান থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে আপনার মাইগ্রেন আছে কিনা অ্যাকচুয়ালি আপনার কেসটা একটু জটিল এখন ভালো সবচেয়ে ভালো হয় কি জানেন যদি আমরা আপনাকে নিজে চোখে দেখতে পারি আপনার নাক কান গলা আমি আমরা যদি এক্সামিন করতে পারি আপনি তাহলে একজন নিশ্চয়ই আপনার সমাধান আছে আপনি ভালো একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ দেখাবেন তার মতামত নেবেন আমরা আপনি ইনশাআল্লাহ ভালো হবেন হ্যাঁ আপনি সেই যে চিকিৎসা মানে আপনি অবশ্যই ভালো হবেন ডোন্ট বি নেগেটিভ বি পজিটিভ ইনশাআল্লাহ স্যার জানাতুল ফেরদৌস লিখেছেন যে তার ছেলে একসাথে অনেকগুলো হাত চিদায় এটা কি তার জন্য কোনো সমস্যার কারণ হতে পারে কিনা জান্নাতুল ফেরদৌস না কোনো সমস্যা হবে না হাঁচি যদি আসে হাঁচি চেপে রাখার দরকার নাই জোরে হাঁচি দিয়ে হাঁচিটা বের করে দেওয়াটাই ভালো হাঁচি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ইট ইজ এ প্রোটেকটিভ ফেনোমেনাল কিছু একটা গিয়েছে যেটা আমার বডি অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না ওটাকে বের করে দিচ্ছে যে সুতরাং সে যদি জোরে হাঁচি দেয় আপনার বাবু দিক কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা স্যার এরপর আব্দুল্লাহ আল মামুন লিখেছেন যে তার বয়স 35 বছর কয়েকদিন ধরে তার নাক খুব চুলকাচ্ছে এবং হালকা ব্যথা করছে এবং কানের ক্ষেত্রেও তাই কানও খুব চুলকাচ্ছে এবং ব্যথা করছে উনি এখন কি করবে हल्का गरम पानी दिए नाक करते ठीक है कान एक अलिव अल दिए देखते তারপরে না কমলে আপনি না কান গলা বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন হতে পারেন কিন্তু আপনি যদি নিজে সেই চুল কানোর জন্য বারবার কটন বার ইউজ করেন আমরা কিন্তু বলছি বারবার এটা কিন্তু ঠিক হবে না এটাতে উল্টা আপনার ব্যথা আরো বাড়বে यस স্যার এরপর আমাদেরকে রাজীব আহমেদ লিখেছেন যে তার বয়স 29 বছর উনি ওনার বোনের কথা লিখেছেন এবং নাকের বাম পাশে ভিতরে প্রচন্ড ব্যথা করে তো এটা কি জন্য হতে পারে নাকের বাম পাশে ব্যথা করছে এখন একটা কমন হতে পারে কি এটা আমরা বাংলায় বলি যে ফোড়া হয়েছে না ফোড়া যেমন বাইরে হয় যে কোনো স্কিনে নাকের ভিতর দিকেও কিন্তু হতে পারে একটু ফোড়া অ্যাপসেস হতে পারে এটা একটা হতে পারে তারপরে ওখানে আপনার নাকে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে কি না ইনফেকশন বা রাইনাইটিসের কারণেও হতে পারে এই দুটো একটা কমন কারণ হ্যাঁ নাক দেখি রক্ত পড়ে আমার মনে হচ্ছে রক্ত পড়ে তাহলে আপনি আমাকে উল্লেখ করতে হ্যাঁ হ্যাঁ তো মনে হচ্ছে এটা সাধারণত একটা রাইনাইটিসের কারণেও ব্যথা হতে পারে স্যার মোহাম্মদ জুয়েল হোসেন লিখেছেন যে ওনার দুই পাশের নাকের হাড়ডি বেরে গিয়েছে এবং মাংস বেরে গিয়েছে এখন ওনার কি করণীয় এবং এটাকে অপারেশন করতে হবে কি না খুব গুড গুড কোশ্চেন আপনি বলেছেন নাকের দুই পাশে হাড়ডি বেরে গেছে আসলে নাকের মাঝখানে একটা হাড়ডি রয়েছে আমরা বলি সেপটাম সেপটামের তিনটি অংশ রয়েছে সামনের দিকে রয়েছে একটু চামড়া জাতীয় কিউটিকল পার্ট তারপরে মাঝখানে একটু কুচকুচে অংশ বা কার্টিলেজ একদম ভেতরে শক্ত বনি পার্ট সাধারণত মনে করেন যে নাকের হাড্ডিটা বাঁকা হতেই পারে আর বা নাকের হাড্ডি একদিকে বাঁকা হয়ে গেলে আমাদের নাকের ভিতরে যে মাংস মতো রয়েছে ছোট আমরা বলি টার্বিনেট এই টার্বিনেটটা একটু ফুলে যেতে পারে এটাকে বলে হাইপার ট্রফি অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্বিনেট দিট ইজ নট পলি আমি মনে করছি আপনি আগে অপারেশনে যেন না প্লাস আপনাকে যাচ করতে হবে আপনার নাকটা কি মাঝে মাঝে বন্ধ নাকি সব সময় বন্ধ নাকি বন্ধই হচ্ছে না যদি আপনার নাক মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি ডোন্ট গো ফর অপারেশন যদি সব সময় ব্যথা সব সময় নাক বন্ধ সর্দি হাঁচি মাথা ব্যথা এগেন এন্ড এগেন সিমটম অ্যান্ড সাইন্স যদি বারবার বেশি হয় সিভিয়ার এনাফ 
অনলি তখন চিন্তা করা উচিত অপারেশন অপারেশন করা না হলে অপারেশনে যাওয়া ঠিক হবে না ঠিক হবে না স্যার আমাদেরকে এরপরে গিয়াসউদ্দিন লিখেছেন যে ওনার এরকম হাঁচি কাশি সমস্যা প্রায়ই হয়ে থাকে তো উনি এখন কি করবেন আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি গ্যাস ছোট ভাই সেটা হচ্ছে যে হাঁচি কাশি হলে বুঝতে হবে যে আপনার হাতে অ্যালার্জির সমস্যা হচ্ছে আপনাকে আমরা অনুরোধ করব আপনি ধুলোবালি এভয়েড করবেন হুম ঠান্ডা স্যাতস্যাতে পরিবেশ এভয়েড করবেন হ্যাঁ আর আপনি আপনি নিয়মিত নাকটা পরিষ্কার করবেন অ্যাটলিস্ট তিন বেলা হালকা গরম পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করবেন ইনশাল্লাহ আপনার এটা কমে আসবে দর্শক আপনার অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে আমাদের আজকের অতিথি কোথায় চেম্বার করছেন এবং কিভাবে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারেন আমি আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলছি যে আমাদের আজকের অতিথির অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারটিতে এবং আপনারা যে কোনো দিন কবে দেখাতে চাচ্ছেন সেটা আমাদের এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে আমাদের অতিথির সাথে আপনারা স্বর্ণাপন্ন হতে পারবেন তো এরপর আমাদেরকে শোয়েব মোহাম্মদ লিখেছেন যে তার কানে কিছুদিন পর পর পানি হয়ে আসে এবং ময়লা পানি জমে কানটা বন্ধ হয়ে যায় ময়লা বের করে আনলে কানটা খুলে যায় এটা কি ওনার সবসময় এই প্রবলেমটা থাকবে কিনা উনি বুঝতে পারছেন না এটা সম্ভবত আপনার কানের মধ্যে ময়লা জমছে ওয়াক্স হচ্ছে হুম এই ওয়াক্সটা অনেক সময় শুকনো থাকে কখনো কখনো একটু ঘাম দিয়ে ভেজা হতে পারে তা আমার মনে হচ্ছে কি আপনার কানে তো বারবার ওয়াক্স হচ্ছে আপনি একটু বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল তেল কানের মধ্যে তিন ফোটা করে তিন বেলা দেবেন কানের মধ্যে অলিভ অয়েলটা দেওয়ার পরে পাঁচ দশ মিনিট এভি বসে থাকতে হবে যাতে করে আমি কানের মধ্যে অলিভ অয়েল তেল দিলাম মাথা সোজা করলাম তাহলে সবগুলো তেল তোবার পড়ে গেল তাহলে লাভ হচ্ছে না আমরা চাই অলিভ অয়েলটা আপনার কানের ভেতরে কিছুক্ষণ ওইগুলো ওই ময়লাগুলোর কন্ট্যাক্টে থাকবে সংস্পর্শে থাকবে যাতে সেগুলো সফট হয় আপনি এখন তিন চার দিন ব্যবহার করার পরে আপনি কানটা আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করলে ময়লাগুলো লুজ হবে সফট হলে আস্তে আস্তে বাইরে আসবে তাহলে আপনি কিছুটা আরাম পাবেন সেপর তানিয়া সুলতানা লিখেছেন যে সাইনাসের সমস্যা আছে ওনার এবং ওষুধ খেলে ব্যথাটা কমে বাট ওষুধ যখনই তিনি বাদ দিচ্ছেন ব্যথাটা প্রচুর আকার ধারণ করছে এবং ওনার প্রচুর হাঁচি হয় এবং পানি ধলেই নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়ে যায় এখন উনি কি করবেন ও তানিয়া আপনার তো মনে হচ্ছে ভালোই অ্যালার্জিক প্রবলেম রয়েছে যেমন হচ্ছে তা আপনি চেষ্টা করবেন যে আপনার যে অ্যালার্জি সমস্যা যেটা রয়েছে সেটা আপনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন আর আপনি নাকে একটু যত্ন নেবেন আর আপনি খেয়াল করেন যে আপনার মাথা ব্যথা হচ্ছে এটা কি বলেছেন তাই না মাথা ব্যথা এখন মাথা ব্যথা কি শুধু সাইনাসের কারণেই হচ্ছে ইভেন সামটাইমস যদি চোখের পাওয়ারের প্রবলেম হয় চোখের পাওয়ারের প্রবলেম হলেও কিন্তু আপনাকে আপনার মাথা ব্যথা হতে পারে সেই দিকটু খেয়াল রাখবেন প্রয়োজনে চোখের ডাক্তার দেখাতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে কি সামটাইমস মাইগ্রেন মাইগ্রেনের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে আর একটা সবচেয়ে কমন একটা কথা হচ্ছে কি যে টেনশন হেডেক মানে আমার একটা টেনশন হচ্ছে এই এই টেনশন থেকে মাথা ব্যথা হচ্ছে সেটা আপনি খেয়াল করে দেখেন কি অবস্থা আপনি কেমন টেনশনে আছেন স্যার এরপর আমাদেরকে মর্জিনা তানিয়া লিখেছেন যে ওনার ঠান্ডা লেগেই আছে অনেক দিন ধরে এবং সর্দিটাও ভালো হচ্ছে না সবকিছুতেই অনেক বেশি গন্ধ পাচ্ছেন এবং খাবারও গন্ধ লাগছে উনি এখন কি করবেন মর্জিনা আপনি যেটা বলেছেন খাবারে গন্ধ পাচ্ছেন খাবারের তো ভালো খাবারের তো গন্ধ হবেই ভালো গন্ধ আমরা পাবো মানে আপনি কি খারাপ গন্ধ পাচ্ছি কি না মনে করেন আমরা একটা সুন্দর একটা মনে করেন স্মেল যে গরুর মাংস রান্না হয়েছে স্মেল আসছে সেই জিনিসটা আসছে নাকি এটাকে আপনাকে মানে স্মেলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যদি নাকের ভেতরে খুব বেশি ইনফেকশন থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বলি যে আমাদের যে গন্ধ যেটা আমাদের যে গন্ধ যে অলফ্যাকশন সেটা কিছুটা চেঞ্জ হয় কারণ মনে রাখতে হবে আমাদের যে বাতাসের প্রবাহ নাকে যাচ্ছে নাকে গেলে নাকের যে ছাদ বা রুফ ওপরের দিকে এই বাতাসের প্রবাহ উপরের দিকে যেতে হবে কেননা অলফেকশন বা ঘ্রাণ এই যে ঘ্রাণ বা অলফেকশন স্মেল এগুলো রিসিভ করবে যেই সেলগুলো রিসিভটা সব কিন্তু নাকের উপরের দিকে রুফে ছাদের দিকে আছে তা বাতাসের প্রবাহ যদি সেখানে না যায় তাহলে আপনি গন্ধ কম পাবেন গন্ধটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আর সাথে ইনফেকশন থাকলে গন্ধ চেঞ্জ হতে পারে এমন হচ্ছে আপনার নাকে হয়তো ইনফেকশন রয়েছে ইনফেকশনটা কন্ট্রোল করলে এটা হয়তো বা উন্নতি হতে পারে কপালের মধ্য ভাগে ওনার বাচ্চার অনেক পেইন হয় ওনার বাচ্চার বয়স আট প্লাস এবং প্রায় ঠান্ডা লেগে থাকে এখন পেইনের জন্য কি করতে পারেন 
আপনার বাচ্চার বয়স আর আপনি যেটা বললেন সেটা সম্ভবত ইতময়েড সাইনাস এই জায়গাটাতে হতে পারে এইসব জায়গাতে হতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনার বাচ্চাকে আপনি এই ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ এক চামচ করে তিন বেলা খাওয়াতে পারবেন আর নাকের মধ্যে ড্রপ দিবেন যেমন নাকে ড্রপ দিচ্ছি ছোটদের এইদিকে তিন ফোটা ওইদিকে তিন ফোটা দিবেন তারপরে ওজ্য করার মতো নাকে একটু সুন্দর করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে আর একটা কথা গরম পানি যে ধোঁয়া স্টিম এটা ইনহেল করতে হবে তাকে একটু শেখাবেন যে গরম পানি ধোঁয়া নিতে বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা করতে হবে একটু রাজু সরকার লিখেছেন যে তার টনসিলের সমস্যা আছে এবং বছরে দু একবার তার টনসিল ফুলে যায় কিন্তু কিছুদিন পর পর তার গলার ভিতরে টনসিলে যে সাদা আঠার মতো একটা অংশ থাকে সেটা জমে যায় এবং সেটা শক্ত হয়ে যায় তখন তিনি কোনো একটা কিছু দিয়ে খোঁচা দিয়ে সেটাকে বের করে ফেলেন আসলে উনি এটা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারেন জানতে চাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে রাজু সরকার হ্যাঁ রাজু ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আপনার বছরে দুই তিনবার করে টনসিলের সমস্যা হচ্ছে প্রধান হচ্ছে টনসিলাইটিস হচ্ছে তার মানে আমরা বলছি আপনার ক্রনিক টনসিলাইটিস আর আপনি বলেছেন যে আপনার টনসিলের মধ্যে সাদা সাদা কি যেন দেখা যাচ্ছে আমরা বলি কি যে আমাদের যে টনসিল রয়েছে টনসিলের মধ্যে কিছু ভিতরে ক্রিপস বা গর্ত রয়েছে এটা সাধারণত দশ থেকে বিশটা গর্ত থাকে আমরা বলি ক্রিপস টনসিলের ক্রিপস তার মধ্যে একটা বড় নাম আছে তার নাম ক্রিপ্টা ম্যাগনা সাধারণত এখানে দেখা যাচ্ছে কি এই ধরনের সাদা সাদা জিনিস বের হয়ে আসে আমরা বলি এটাকে ইনস্পিসিটেড পাস এই কথাটা উচ্চারণ করি ইনস্পিসিটেড পাস আসলে ওটা কিন্তু এক ধরনের পাস বা ঠিক পুজ না ওটা একটু সাদা আঠালো বিচের মতো লাগে হ্যাঁ তা আপনি তার মানে বুঝতে হবে আপনাকে সুন্দর করে ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে এটা অর্থ হচ্ছে আপনি ভাত খাওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া করার পরে ভালো করে কুলি করবেন নিয়মিত দুই বেলা তিন বেলা দাঁত ব্রাশ করবেন আর অবশ্যই নিয়মিত হালকা এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে একটু লবণ মিশিয়ে গড় গড় করতে হবে কুলকুচি করতে হবে হুম আর প্রয়োজনে আপনি ডাক্তারকে দেখান তারা কি বলে টনসিলের ইনফেকশন থাকলে কন্ট্রোল করতে হবে এরপর সুমাইয়া মুন্নি লিখেছেন তার বয়স আঠাইশ বছর তার টনসিল ইনফেকশন হয়েছিল এবং অ্যালার্জি আছে নাকে তিনি কখনোই ভালো ঘ্রাণ পান না এবং ঘুমালে দেখা যায় তার নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন বাট ভালো হচ্ছে না এখন কি করবেন সুমাইয়া তুমি থাকো ঘুমাইয়া হ্যাঁ শোনো তোমার যে সমস্যা তুমি বলেছ আবার তুমি ঘুমালে একটু দম বন্ধ হয়ে যায় আমি জানি না তোমার ওজন কত আমি অনেক সময় চিন্তা করছি যে আমাদের একটা সমস্যা হয় নাক ডাকা তোমার হচ্ছে স্নোরিং তোমার স্লিপ অ্যাপনিয়া এই যে তো কোনো সমস্যা আছে কি না এটা একটু চিন্তা করতে হবে এভালুয়েট করতে হবে তোমার নাকের ঘুমের সময় নাক ডাকি কি না তোমাকে বাবার যা কিছু হোক সবার আগে ওজন কমাতে হবে আর নাকের স্বাস্থ্য মেনটেন করো আপনি কটন বার দিয়ে কান পরিষ্কার করতে গিয়ে গুতো লেগেছে এবং সম্ভবত কানের পর্দা ফুটো হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে ইনফেকশন হয়ে আপনার পানি পানি বেরোচ্ছে সো ইট ইস ভেরি ডেঞ্জারাস এই জন্য আমরা বারবার বলেছি যে কান কটন বার দিয়ে গুতো গুতি করা ঠিক হবে না যেহেতু আপনার কান দিয়ে পানি পড়ছে আপনি তো আপনাকে আসলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে একজন ডাক্তারকে দেখাতে হবে এবং আপনি কিন্তু যদি আঘাত জনিত কারণে কানের মধ্যে পর্দা ফুটো হয় তাহলে কিন্তু আমরা কানের ড্রপ দিতেও মানা করে দিই আপনি হুট করে ওই দোকানদারের কথা শুনে কানের মধ্যে কোনো ড্রপও দিবেন না শুধু খেয়াল রাখেন যেন যে ময়লাগুলো বেরোচ্ছে বেরোতে হোক প্রয়োজনে ডাক্তার সাহেবকে দেখান অ্যান্ড সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে একটা অ্যালার্জি ওষুধ খেতে হবে ব্যথার ওষুধ খেতে হবে আর খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই অবশ্যই যেন কানের ভেতরে পাই না ঢুকে গোসলের সময় এরপরে জান্নাত হাসিমি লিখেছেন যে তার ছেলে একটু তোতলিয়ে কথা বলে তো আসলে বয়স বাড়ছে কিন্তু কোনো ভাবে এই সমস্যাটা তার কমছে না উনি জানতে চাচ্ছেন এটা কি গলার সমস্যা কিনা এবং চিকিৎসা করলে কি এটা ভালো হবে কিনা জিনাত আপনার ছেলের বয়স হয়তো আট বা যেটাই হোক ওর স্ট্যামারিং হচ্ছে তোতলামি স্ট্যামারিং আমি মনে করছি যে সাধারণত সম্ভবত ওর কোনো অর্গ্যান ডিফেক্ট নেই মানে কোনো জিব্বা বা টনসিল বা দাঁত এইসবের কারণে সাধারণত হবে না যেটা ওকে করতে হবে ওর কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়াতে হবে এখন আপনি কি করবেন ও যখন পড়ালেখা করবে ওকে আপনি সাথে নিয়ে বসবেন ওকে বলতে হবে বাবু সোনা তুমি তোমার কবিতাটা জোরে জোরে পড়ো আমি শুনি তোমার বাংলা গদ্যটা ইংলিশটা তুমি জোরে জোরে পড়ো তুমি সুরা ফাতিয়াগুলো তেলায়ত করে পড়ো আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি জাতীয় সঙ্গীত বা যে কোনো সঙ্গীত তুমি বারবার প্র্যাকটিস করো এবং ওকে বলতে হবে 
ইউ স্ট্যান্ড বিফোর এ মিরর তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি সে কথাগুলো বলো গান করো কোরআন শরীফ আবৃত্তি করো তেলাওয়াত করো কথা বলো দেখবেন তাহলে হয়তো আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আর ওকে অনেকে চুইংগাম খেতে বলে চুইংগাম খেতে দেন পশ্চিমা বিশ্বে বা বাইরের বিশ্বে কিন্তু যখন কোনো কেউ ওষুধ কিনতে যায় তাকে অ্যান্টিবায়োটিক বা আরো কিছু ওষুধপত্র কখনোই তারা প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেয় না এবং তারা সব সময় আমি কেন বারবার অ্যান্টিবায়োটিক খাবো কথা নাই বা তারা হুট করে গলা ব্যথা হচ্ছে দোকানে গিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছে দোকানদারকে বললেই দোকানদারই নিজে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে ডাক্তার হয়ে যাচ্ছে সবাই ডাক্তার বাংলাদেশে ষোলো কোটি সত্তর লোক মানুষ তার মধ্যে চার কোটি বাচ্চা কাচ্চা ধরলাম তাহলে বাদ দিলে বাকি সবাই আমরা বারো কোটি ডাক্তার সবাই যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাই মোটেও ঠিক না আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি আপনি চিন্তা করে দেখবেন আমরা অ্যান্টিবায়োটিক সবসময় খাবো না অ্যান্টিবায়োটিক যদি বারবার খাই তাহলে যখন আমার সত্যিকার ইনফেকশন হবে তখন আমি সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রয়োগ করলে সেটা কার্যকারিতা ভালো হবে না রেজিস্টেন্ট ডেভেলপ করবে তাই আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা কথায় কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খাবেনই না এবং অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বা এমবিবিএস ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক আমি দেখি রাস্তাঘাটে ছেলে পেলে সবাই কানের মধ্যে দুই দিকে দুটো ইয়ে লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে দুলতে 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 হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে এখন একটা ছেলে বা একটা মানুষ যদি কন্টিনিউস মোবাইল শুনে গানের মধ্যে বা সবসময় মোবাইল লাগিয়ে কথা বলছে কানের মধ্যে তাহলে তো ডেফিনেটলি তার ক্ষতি হবেই এমনি তো আমাদের বাহিরে যে আমাদের যে সাউন্ড আমাদের যে সাউন্ড বা শব্দ দূষণ হচ্ছে কেননা যত্র তত্র জোরে জোরে হর্ন হচ্ছে মাইক হচ্ছে মাইকিং হচ্ছে এবং গাড়ি গাড়ি ঘোড়ার শব্দ এতে করে আমাদের নর্মাল যে সাউন্ড লেভেল তার থেকে অনেক বেশি যার ফলে আমরা সাউন্ডে একটা শব্দ দূষণ হচ্ছে এটা বাইরে পরিবেশ আর ভিতরে পরিবেশ ঘরের মধ্যে বসে আছে সে গান লাগিয়ে মানে কানের মধ্যে মাইক্রোফোন স্পিকার লাগিয়ে সে গান শুনছে সবসময় গানের তার কানের মধ্যে ক্ষতি হচ্ছে এতে করে হবে কি একটা সাউন্ড এনার্জি তাকে সবসময় যাচ্ছে প্লাস রেডিয়েশন হচ্ছে আমি যে মোবাইল ডিভাইস ইউজ করছি সেটা তো রেডিয়েশন হচ্ছে তো এখন আমাদের তো এটা রিসার্চ চলছে আল্লাহ মাফ করুক আমরা জানি না হয়তো বিশ বছর দশ বছর পরে আমরা জানতে পারবো যে এই সমস্ত মোবাইলের রেডিয়েশনের কারণে আমাদের ব্রেনে কিছু টিউমার বা কোনো খারাপ অসুখ বিসুখ হতে পারে কিনা আমাদের কিন্তু সবসময় বলা হয়ে থাকে যে আপনারা সবসময় বেশিক্ষণ ধরে মোবাইল ইউজ করবেন না প্রয়োজনে আপনি স্পিকার লাগিয়ে সামনে কথা বলেন এত এরকম আর কি দর্শক আপনারা অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য আমরা কিন্তু আপনাদের সকলের প্রশ্ন নিতে পারছি না আমরা চেষ্টা করব আবারও নাক কান গলা এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান করার এবং আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আবারও আলোচনা করার স্যার আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আর আমি আমার প্রিয় ডক্টর যারা আমাদের দর্শকরা রয়েছে যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন ফেসবুকে লাইভ দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আমি আপনাদের প্রতি আমি খুব অবাক হচ্ছি যে আপনি এই যে এই যে ধৈর্য ধরে আমাদের কথাগুলো শুনছেন আপনারা কমিউনিকেট করছেন আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস থিংস আমরা এইভাবে এক যে একে অন্যকে জানবো আমরা সবাই সবার প্রতি একটা মানে পজিটিভ মাইন্ড নিয়ে এগিয়ে যাব তাহলে আমাদের আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমরা ভালো থাকব সুস্থ থাকবো আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে আপনারা ভালো থাকেন এই কামনা করছি দেখা হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম
ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরলা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টরস অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় পাশাপাশি আমাদের ইউটিউবে যে চ্যানেলটি আছে ডক্টরলা টিভি নামে সেটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের প্রতিদিনকার ভিডিওগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন ধন্যবাদ দর্শক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ